سکتا ہے کہ جس طرح اس سال رمضان کب سے شروع ہوگا انشاءاللہ دس ایک دس کو یقین ہے نو کو شک ہے لیکن دس کو یقین ہے نو تاریخ کو کیا کر رہا ہے مثلا آپ لوگ اپنے کمرے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا ٹھیک ہے نو تاریخ کو آپ اپنے گھر کی صفائی صرف اس نیت سے کریں کہ آج میرا ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے صفائی تو ایسی بھی کرتے ہیں آپ کپڑے آپ چینج کرتے ہیں نو تاریخ کو اثر کی نماز کے بعد اچھے کپڑے پہنو غسل کرو خوشبو لگاؤ صرف اس نیت سے کہ رمضان کا استقبال ہے اور میرا ایک عظیم مہمان آ رہا ہے اپنے استادوں کو دیکھا ہے اور خود اللہ کے فضل و کرم سے بہت سالوں سے معمود رہا ہے کہ اثر کی نماز شابان کی آخری نماز ہوتی ہے اور یہ وہ نماز ہے کہ پچھلے سال کے سارے حساب کتاب آپ کو چکانے پڑتے ہیں لہذا شابان کے آخری دن اثر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو مسجد میں پڑھو اور اس کے بعد اللہ کی طرف توجہ کر کے یہ کہو کہ یا اللہ آج آخری دن ہے اس سال کا اور جتنی بھی کچھ کمی کچھ غلطیاں کچھ گناہ میں نے کیے ہیں یا اللہ تو اس سے معاف کر دے یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں گناہوں کا برا ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو جاؤں اور اللہ جل شاہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی حی کریم اللہ بہت حیاناک ہے اور کریم ہے یستحی من عبدی ہی ادارف آیدی ہی علیہ جب ایک بندہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ کو حیا آتی ہے شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے یہ ممکن نہیں اللہ فرماتے ہیں وہ ادا سا لگا عبادی انی فعنی قریب اجیب ادا و تدا ادا دان فل یست جی بولی ول یو منو بھی اے میرے بندو میں تمہارے بہت قریب ہوں تم صرف آ کر دیکھو تو صحیح تم صرف اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر مانگو تو صحیح تو صرف مطالبہ تو کر پھر دیکھنا کہ میں کتنا کرم کرتا ہوں اللہ جل شاہ توبہ کرنے پہ کتنے خوش ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس ایک سواری ہے اس پہ اس کا کھانا پینا ہے پانی ہے اور وہ سواری اس سے باگ گئی اور یہ بالکل لکو دک سہرا میں تن تنہا اکیلے رہ گیا اب یہ بندہ نہایت پریشانی کے عالم میں ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب بھوک اور پیاس سے میں نے مرنا ہی ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ نہ سہارا میں پانی ہے نہ کھانا ہے نہ میں نکل سکتا ہوں وہ اس سوچ اور اس شش و پنج میں ہے کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے تو وہ جلدی سے اٹھ کر آپ نے اس سواری کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمد للہ شکر ہے یا اللہ انت عبدی و ان ربک کیا کہتا ہے انت عبدی و ان ربک خوشی سے وہ اتنا اپنے اوسان خطا کر جاتا ہے کہ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ شکر ہے یا اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے حالانکہ وہ ایسے نہیں کہنا چاہتا وہ یہ کہتا ہے کہ شکر یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے لیکن خوشی سے وہ پھول نہ سما سکا اور اس نے یہ کہا کہ یا اللہ انت عبدی و ان ربک حضور فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا خوش ہے اس حال میں اگر ایک بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے جتنی گناہ میرے پاس لائے گا میں اتنا تجھے نیکیاں بھی دوں گا 
صرف یہ نہیں کہ آپ کے گناہ میں معاف کروں گا آپ کے گناہ تو خود معاف کروں گا اتنا ہی آپ کو نیکیاں بھی دوں گا صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے ایک دن میں توبہ کرتا ہے پھر کرتا ہے پھر توبہ پھر کرتا ہے اللہ کتنی مرتبہ معاف کرے گا حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر ایک شخص ایک گناہ ایک دن میں ستر مرتبہ کرے اور ہر مرتبہ توبہ کرے اللہ ہر مرتبہ معاف کرتا ہے اللہ کے ہاں انکار نہیں صرف یہ ہے کہ ہم مانگنے والے بن جائے ہم صرف اقرار کریں کہ یا اللہ ایک خوبصورت شہر شہر ہے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب ذلیل ہوں رسوا ہوں مگر ہوں تیرا بندہ تیرے بغیر میرا اور کوئی تیرے بغیر میرا کوئی ہے نہیں چارہ کہ یا اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں ہارون رشید نے کہا کہ ان العواد بالذم و انت العواد بالمغفرا یا اللہ میں بندہ ہوں میں بار بار گناہ کروں گا تو بار بار مجھے معاف کرے گا شابان کے آخری دن کیا کرنا ہے اثر کی نماز پابندی کے ساتھ یاد رکھ کے جماعت کے ساتھ پڑھو اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرو یا اگر نماز سے پہلے آتا ہے تو دو رکعت نفل توبہ کرو اس لیے کہ اثر کی نماز کے بعد پھر نفل نہیں ہوتے تو اثر سے پہلے کرو اس کے بعد رمضان کی تیاری کرو اپنے کمرے کی صفائی کرو اپنے کپڑے پہنو پھر رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے یہاں چونکہ عموماً ہم چاند دوسرے یا تیسرے دن کو دیکھتے ہیں لیکن جب بھی آپ چاند کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ چاند دیکھنے کے بارے میں یا چاند دیکھنے کا کیا سنت عمل ہے اس کو پتا ہے ہر وہ چاند صرف رمضان کا نہیں ہر وہ چاند محرم سے لے کے ذوالحجہ تک جب آپ کو نظر آئے پہلے دن یا دوسرے یا تیسرے دن لیکن جب پہلی مرتبہ آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی چاند کو دیکھا تو اس نے یہ دعا کی اللہ اکبر اللہ اہلہ علینہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب و تردا ربی و ربک اللہ یہ مسنون دعا ہے اب یہ دعا یاد کرنا تو مشکل ہے اور شاید کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا آسان اللہ کو ہر زبان آتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا اللہ پشتو بھی سمجھتا ہے اردو بھی سمجھتا ہے عربی انگریزی ساری زبانیں جو بھی آپ کی زبان ہے چاند کو دے کر یہ کہو کہ یا اللہ یہ چاند میرے لیے مبارک سلامتی امن صحت اور عبادات کی توفیق اس مہینے مجھے عطا کر دے اور پھر چاند کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے ربی و رب اللہ تیرا اور میرا رب اللہ ہے یہ سنت عمل ہے چاند کا رمضان کا چاند جب آپ دیکھیں چاہے پہلی رات ہو دوسرے ہو تو یہ سنت عمل بھی آپ کر لیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی پڑتی ہے تیاری میں پرانے زمانے میں ہمارے پاس گڑی ہوتی تھی ٹائم پیس ہوتا تھا یا ہمارے لوگ ہوتے جو کہ سہری کے لیے ہمیں جگاتے آج کل چونکہ موبائل اور الارم وغیرہ نئی ٹیکنالوجی ہے جو بھی آپ کے پاس ہے آپ آج سے رمضان کے اوقات کا تعین اور اپنے جو آپ کی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں جو آپ کے کام ہیں ان کا ایک شیڈول بناؤ اور اس شیڈول کو آپ نے کیسے بنانا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ ثواب ہے اس لیے کہ رمضان شہر القرآن یہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس لیے کوئی ایسا وقت آپ خاص کریں کہ میں نے خاصتاً اس وقت میں تو لازمن قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اس کے علاوہ جب بھی مجھے ٹائم ملے گا مثلا دو تین منٹ رہتے ہیں جماعت میں آپ مسجد میں آ گئے تو فوراً قرآن پاک اٹھاؤ ایک آیت دو آیت آدھا صفحہ جتنا بھی آپ نے پڑھ لیا 
غنیمت ہے اس کے علاوہ نفل عبادت اس کے بہت زیادہ ثواب ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ نفل کے بجائے اگر کسی کے ذمہ فرض نماز قضا ہوں جوانی میں نہیں پڑے بلوغت کے بعد نہیں پڑے یا بیماری کے حالت میں نہیں پڑے یا سفر کے حالت میں نہیں پڑے تو رمضان المبارک کا مہینہ غنیمت سمجھ کر جتنا آپ کو وقت ملے اس میں اپنی قضا نمازیں کرو اور قضا نماز بہت آسان ہے صرف آپ کی جو فرض نماز ہے اس کی قضا ہے اور تین رکعت وطر کی قضا ہے اور نیت بہت آسان ہے فرض کرے آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہو روزانہ آپ نے ایک ہی نیت کرنی ہے کہ پہلی عشاء جو مجھ سے قضا ہو گئی وہ پڑھتا ہوں ٹھیک جب آپ نے وہ نماز پڑھ لی وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئی اب اس کے بعد نمبر پہ جو دوسری نماز ہے وہ پہلی بن گئی تو آپ نے صرف یہ نیت کرنی ہے کہ عشاء کی جو پہلی نماز مجھ سے قضا ہو گئی ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں بس صرف آپ نے فرض پڑھنے ہیں اور آپ نے وطر پڑھنے ہیں سنت کی قضا نہیں ہے سفر کی حالت میں جو نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے اس کی دو رکعت ہی قضا ہے اور جو گھر میں نماز قضا ہو گئی ہیں ان کی چار رکعت کی قضا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ قضا نمازیں کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے بہت اچھی بات ہے اس لیے کہ قضا نمازیں آپ کو حساب دینا پڑے گا رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اپنا وقت اپنا شیڈول اس کا اہتمام کرو مثلا سحری کے لیے کتنے بجے اٹھنا ہے سحری کا آخری وقت کیا ہے پتا ہے آپ کو سحری کا آخری وقت کوئی بتا سکتا ہے ہاں یہاں پہ چونکہ فجر کی اذان جو ہوتی ہے فجر کی اذان ہوتی ہے طلوع فجر کے ساتھ اس لیے فجر کی اذان سے پانچ منٹ پہلے آپ کو کھانا پینا نسوار وغیرہ سارا کچھ ختم کرنا ہے صحیح ہے نا اس لیے کہ سب سے خطرناک جو ہوتا ہے نسوار ہوتا ہے بندہ نسوار منہ میں رہ کے سو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کھانا پینا آپ نے ختم کرنا ہے اور پانچ منٹ پہلے کلی کر کے یا برش کر کے اپنے منہ کو صاف کرنا ہے اس لیے کہ اگر آپ اسی وقت تازہ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ منہ میں رہ جاتا ہے اس لیے سحری کا اہتمام کہ کتنا ٹائم آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں اپنا سحری تیار بھی کر سکے اور کھا بھی سکے اور ٹائم آپ کو پتا ہونا چاہیے فجر کی اذان کا کہ اتنے بجے اذان ہوتی ہے افطاری کا ہمیں پتا ہوتا ہے لہٰذا افطاری کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے رمضان کے مہینے میں اللہ جل شاہ انسان کے اوقات میں برکت دیتا ہے اور ایمان کی علامت یہ ہے کہ مومن کے رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جو کھانے یا جو چیزیں ہم رمضان میں کھاتے ہیں کیا رمضان کے بغیر بھی ہمیں نصیب ہوتی ہیں رمضان میں دسترخوان کتنا سجا ہوتا ہے اور جس کا کھانا یا جس کا دسترخوان رمضان میں عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے ایمان پہ شکر ادا کرے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مومن ہے وہ صاحب ایمان ہے اس لیے کہ ایمان والوں کا رزق بڑھ جاتا ہے رمضان سے پہلے ایک کام اور بھی بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے جس طرح ہفتے کے دنوں میں ایک دن ہے جس میں تمام گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کون سا دن ہے ہاں نہیں جمعہ کا تو جمعہ کی تو اپنی فضیلت ہے جمعہ کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں جب جمعہ کی نماز بندہ پڑھتا ہے تو اس سے سارے گناہ ہفتے کے ختم ہو جاتے ہیں لیکن درمیان میں ایک اور دن ہے جو پیر کا دن ہے سوموار کا دن یوم الاثنین جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ بھی رکھتے تھے 
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیر کے دن مسلمانان و مسلمانوں کے مومنین کے نام اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں اور جب وہ مومن ہے نماز پڑھی ہے وضو کیا ہے وغیرہ تو جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں منگل کے دن سے پھر حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے جمعے کے دن بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن دو بندوں کے گناہ وہ معاف نہیں ہوتے وہ پینڈنگ میں پڑے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے وہ کون سے دو لوگ ہیں نہیں مشرق کا مشرق کے تو گناہ معاف نہیں ہوتے نا کون سے دو لوگ ہیں وہ دو لوگ جو آپس میں بات چیت نہیں کرتے جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور یہ ناراضگی کس بات پہ ہے یہ دین کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر نہیں رسول اللہ کی خاطر نہیں کسی گناہ کی خاطر نہیں صرف ذاتیات آج ہم اپنے ماحول میں دیکھ لیتے ہیں بھائی اور بہن آپس میں بات نہیں کرتے بھائی اور بھائی آپس میں بات نہیں کرتے باپ اور بیٹا آپس میں بات نہیں کرتے دوست کلیک پڑوسی یہ تو دور کی بات ہے اگر ایک شخص کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا ایک دوسرے کے درمیان ناراضگی ہے اور وہ ناراضگی صرف دنیاوی مفادات ذاتی غرض کی وجہ سے ہے ان دونوں کے گناہ نہ تو سوموار کے دن معاف ہوتے ہیں نہ تو جمعے کے دن معاف ہوتے ہیں نہ تو رمضان کے مہینے میں معاف ہوتے ہیں لہذا رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ اللہ کی رحمت کا میں مستحق بن جاؤں مغفرت کا میں مستحق بن جاؤں تب اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت مجھے نصیب ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو آپ کو راضی کرنے میں صلح کرنے میں سبقت کرنا چاہیے پہل کر دی چاہیے اور جو آدمی صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ دوسرے سے جنت میں پہلے جائے گا اور پھر اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اگر آپ دو بندے ناراض ہیں اور آپ ایک دوسرے سے مل لیتے ہو صلح کر لیتے ہو ظاہر بات ہے کہ غلطی تو ایک کی ہوگی وہ غلطی کی معافی مانگتا ہے دوسرا اس کو معاف کر لیتا ہے تو اللہ جل شاہ کے رحمت جوش میں آ کر اللہ فرماتے ہیں تم اگر اس کے گناہ معاف کر سکتے ہو تو میں تم دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہوں چلو میری طرف سے بھی تم دونوں کی مغفرت کتنا بڑا اجر ہے لیکن ہم صرف شیطانی اثر اپنا ضد تکبر غرور گمن عجب کی وجہ سے یہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ میں کیسے سوری کہوں حضرت حسن اور حضرت حسین آپ جانتے ہیں دونوں کو یہ دونوں آپس میں ناراض تھے تو حضرت حسن بڑے بھائی تھے حسین چھوٹے تھے دن گزر گیا اس لیے کہ ایک دن دو دن یہ چلتا ہے لیکن تین دن میکسیمم زیادہ سے زیادہ تین دن ہے تین دن سے بعد آپ کسی کے ساتھ قطع تعلق نہیں رکھ سکتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ بڑے بھائی ہیں اب ناراضگی ہو گئی چلو اس کو مناؤ تو اپنے گھر سے نکلے جا رہے تھے اس کے گھر کہ اس سے معافی مانگو اور اس کو راضی کروں راستے میں اچانک خیال آیا کہ اگر میں پہل کروں گا تو پھر تو جنت میں پہلے جاؤں گا لہذا یہ بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور بڑے بھائی سے پہلے میں اگر جنت میں جاؤں گا تو اچھی بات نہیں ہے وہیں پہ راستے میں بیٹا آپ نے غلام سے کہا کہ جاؤ میرے بھائی حسن سے کہو کہ معافی مانگنے کے لیے میں آ رہا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ جنت میں تجھ سے پہلے چلا جاؤں لہذا تھوڑی سی تکلیف کر تم آ جاؤ 
पहल तुम करो ताकि तुम जन्नत में जाने के मुस्तक बन जाओ मुझसे पहले हज़रत हसन रजी अल्लाह तु अपने घर से निकले और आए और उसने पहल की दोनों राजी हो गए नाराजगियाँ होती हैं ये नहीं इंसान है गुस्सा आता है लेकिन उस चीज़ को हमेशा बाकी नहीं रखना तीन दिन से ज़्यादा एक दूसरे से कत ताल्लुक नहीं रखना जिस किसी के साथ भी ऐसा केस है अगर कोई पाकिस्तान में है आपका रिश्तेदार है आपका अपना है दोस्त है जानने वाला था पड़ोसी है कत ताल्लुक़ है एक फ़ोन करो और उससे कहो कि रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अल्लाह की रहमत से महरूम रहें लिहाजा आई एम सॉरी और आजकल तो बहुत आसान काम है कितनी बड़ी से बड़ी गलती करते हो बस सॉरी का हो सब कुछ ख़त्म हो जाता है कि उसने सॉरी कर लिया तो कोई सिर्फ यह है कि शैतान इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू हमारे सामने बनाता है जबकि ये इशू नहीं है लिहाजा खुलास कलाम ये कि रमज़ान के आमद के लिए अपने अंदर एक खुशी पैदा करो कि शुक्र है या मैं ज़िंदा हूँ अल्लाबल्लिगना रमज़ान या रमज़ान का ये महीना मुझे नसीब 